werdet ihr euch noch erinnern. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2020 von Frag den Spengler. Wie wie viel der Ausgabe? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, den Jahresrückblick kann man nicht mitgerechnet. Also das ist jetzt die fünfte Ausgabe. Hallo Wilfried Michel. Hallo. Hallo Matthias Spengler. Und das ist unser Flyer. Schaut mal hier, Aschenputtel fällt aus dem Rahmen. Es geht los am 21. Januar 2020 ist die Premiere. Und jetzt sind wir ja im neuen Jahr. Habt ihr den Jahreswechsel gut überstanden? Oh. Ja. Wir wollen ein bisschen euch erzählen, wie kam es dazu. Wir haben ja mal gesagt, ein bisschen ausführlicher. Jetzt ist natürlich wieder so spät, dass wir es doch nicht so lang machen wollen, aber trotzdem ein bisschen ausführlicher. In der Inhaltsangabe, das, die lese ich mal kurz vor, da steht, tief im Wald lebt eine Räuberbande. Um zu überleben, stehen sie nur die nötigsten Dinge. Aber das ändert sich schlagartig, als der Räuberhauptmann Callum, die habgierige, adlige Erschi, wieso heißt sie eigentlich Erschi? Was ist das Wir kommen aus Ungarn. Ja, aus Ungarn. Ach so, ja. Hört man, musikalisch. Mit, mit zwei heiratsfähigen Töchtern. Wie heißen die heiratsfähigen Töchter? Ethel und Serena. Ethel und Serena. Ja, soll ich was da ein bisschen dazu sagen? Ja, gleich. Oder die jetzt aus Ungarn gleich, gleich, gleich. Okay. Das können wir gleich sagen. Zur Frau nimmt, welche Ruhm und Reichtum erstreben. Auf dem Ball, den der König für seinen heiratswilligen Sohn veranstaltet, lernt Prinz Finlay die Räubertochter Lea, alias Aschenputtel, kennen, die sich mit Hilfe einer Fee dort Eintritt verschafft, um Spaß zu haben. Doch doch dort passiert etwas Unerwartetes. Was wird das Schicksal für Sie bereithalten? Tja, jetzt mehr ja. bitte nicht verraten. So, warum jetzt Ungarn? Also, ursprünglich hat sie ja anders geheißen, waren sie alle aus dem äh, äh, irischen, englischsprachigen Raum. Und dann war das jetzt so viel irische Einflüsse und so, dass ich mir gedacht habe, so als äh, Review für die ganzen, als Abschluss von den, meinen ganzen Musicals, dass ich vielleicht ein bisschen was anderes reinbringe. Und wir hatten auch mal ein Musical mit viel ungarischem Einschlag und so. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Ungarin aus, ja. Eine Ungarin? Ja, genau. Und die war jetzt praktisch eine ungarische Adlige, die von den Räubern gekidnappt worden ist damals. Und die heißt eigentlich Erschebet, aber Erschi, das könnte man ja ein bisschen falsch verstehen. Nicht? Das, das, ist, das ist in Kauf genommen worden, aber... Ah ja, in Ungarn ist das ein sehr, sehr gängiger Name, glaube ich. Gut, das wissen wir hier nicht Aber so. die deutschen Kinder, ja. ob die das hier... Der aber Name wird ja... Wird ja oft ja, ja. Kommt, Gut. kommt eigentlich nicht wirklich vor, der wird nicht voll Der, der Name wird nicht Namen ausgesprochen Stück, eigentlich. Das Stück, ein Stück oder das. Gut, das ist die böse Stiefmutter. Mhm. Und die hat ja auch zwei Stieftöchter, Serena und Ethel. Das sind aber eher so britische Namen dann, oder? Ja. Wie kann es das sein, dass eine ungarische Stiefmutter zwei britische Töchter hat? Ja, die Töchter müssen auch ihren Vater haben. Achso, und der heißt Callum. Und wo kommt Callum Nein, der her? Nein, das ist nicht Callum. Nee, nee, das ist nicht Callum. Hallo? Was, 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 du war das für eine Rolle? Spielst du eigentlich? Callum. Ach, okay. Ach so, du ja. bist der. Ach so. Sind das ja. deine Töchter? Ha? Nee, sind das deine Stieftöchter. Stieftöchter. Sind das deine Töchter? Stieftöchter. Ah, merk mal was. Aber okay, so. sind die Stieftöchter... Also das mit dem Bimchen, okay. Bimchen, das kommt ja. dann sozusagen ist schon früher. Die sind ja schon auch alt, diese Töchter. Also sie sind schon älter, sind so groß, sind keine Babys mehr. Also von daher kann man davon ausgehen, dass es ein Vater war, der den ganzen einen äh, englischen sprachigen Namen gegeben hat. Okay, kommen wir zu meiner Tochter, also von Callum. Und in der anderen Besetzung spielt es unser Patrick Czulek. Hier, unser Luftgitarren Patrick. Ähm, der hat ja eine Tochter, Lea. Das ist das Aschenputtel, nicht... Schneewittchen, das Aschenputtel, wobei die, die Aschenputtel spielt, hat auch Schneewittchen gespielt. Deswegen kam ich durcheinander, das spielt nämlich die Simone ja, und auch die Ellie. Warum Callum? Was ist das für ein. Wo, wo, wo kommt der her? Das ist. Wie? Was? Wo der herkommt? Das, also, hm. ja, das ist alles, um zu sagen, das ist ja alles so ein bisschen britisch angehaucht. Ja. Wie kam es dazu? Also, <lacht> tatsächlich haben wir von der Musik hier brauchen wir eine Richtung und deswegen haben wir uns überlegt, in welchen ethnischen Hintergrund wir das packen. Allerdings, und das ist einfach auch wichtig, wir legen uns nicht fest, in welchem Zeitraum wir sind. Wir werden auch da nicht unbedingt irgendwelche Anlehnungen machen an England oder an Britannien oder was auch immer. Das ist, hat nur was mit der Musik zu tun. Wir sind immer noch Märchen, Märchenzeit und im Prinzip irgendwo auf der im englischsprachigen Raum wahrscheinlich bitten, aber die, die ganzen Namen, die wir da haben, die sind nicht historisch, von daher ähm, ist es alles frei erfunden und hat auch nicht unbedingt was mit den Volksstämmen in England und Ungarn zu tun, sondern aber, eher mit der Musik. Aber diese Namen, Callum und Serena und Ethel, wie, 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 ja, wie denkt man die sich aus, wie kommen die zustande, diese Namen? Der ganzen Würfel. 
Die würfelst du. <lacht> okay. Also gut, also mein Würfel. Okay. Die Serie von uns erfunden, die gibt's halt und der Matthias ja. hat die irgendwann gefunden. Und ja, aber nee, aber wie kommt man dazu dann zu sagen, jetzt heißt die Tochter halt so? Warum ja. heißt die Tochter überhaupt Lea? Ja, naja, das muss ich, es, 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 muss ich für den Text ja anbieten, ja, wenn der, wenn der sozusagen gesungen wird oder wie auch immer. Wenn, wenn der Name vorkommt, muss also das in die Musik passen, ja. Ähm, dann kommt da der Name zustande. Im Prinzip sind die Namen frei erfunden, sind aber natürlich gängige Namen, die wir okay. da haben. Ja. Jetzt hat er gerade die Musik angesprochen, Wilfried. Mhm. War das schwer für dich? Du hast ja schon Bayerisch und äh, Ungarisch gab es auch schon mal und was weiß ich, Mittelaltermusik und jetzt also so eher so britische Musik, irisch, schottisch. Ja. Woran hast du dich da orientiert das, beim Komponieren? Das war jedes Jahr so, dass ich mich in irgendeine Musik ein bisschen eingehört habe. Am anstrengendsten war es damals mit... Ähm, wie man das, das orientalische Räuber. Da habe ich ein halbes Jahr lang türkische Musik gehört. <lacht> Meine Familie weiß heute, <lacht> stellt heute noch ein bisschen. Schlimmeres. <lacht> Nein, es ist ja toll. Ich fand, ich fand die Musik ja immer interessanter. Je besser man sie kennenlernt, desto okay, jetzt zu Aschenbrüttel. Und zu Aschenbrüttel habe ich halt mich auch jetzt ein bisschen in irische Musik eingehört. Das, meine, das hat man eh schon ein bisschen im Ohr eigentlich, irische Musik. Und äh, <lacht> habe versucht, das nicht zu kopieren, sondern einfach ins vom Stil her nachzuempfinden. Da ist auch ein bisschen Riverdance, höre ich da mal Ja, vom raus. Stil her so. Lord of the Dance ist jetzt nicht, ja. das hat mehr Klicks als unsere Videos auf jeden Fall. <lacht> Gut, jetzt noch. kommen noch, noch, noch. noch. Jetzt kommen wir zu äh, Lea. Das ist jetzt Aschenputtel. Gibt es einen Hintergrund, warum die Lea heißt? Also, nein. Gut, aber warum hat man aus Aschenputtel eigentlich eine Räuberin gemacht? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist Danke, auch, auch eine. Endlich, mal, endlich, mal. endlich mal eine interessante Frage. Ja, ich ich gebe Mühe. Also tatsächlich ähm, hat das ein bisschen was mit unserer Aussage des Stückes zu tun. Ja, die Adligen bei uns, das verkörpert so im Prinzip die ähm, erwachsene Welt, die groß gewordene Welt, diejenigen, die sozusagen mehr auf das achten, wie sie auf andere wirken, auf das achten, wie sie bei anderen ankommen. Der Inhalt ist ihm nicht mehr wirklich wichtig, ähm, Authentizität ist nicht mehr wichtig, Klicks sind wichtig, also wenn, wenn Musicals, äh, Videos häufig geklickt werden und werden ein Ranking machen, mhm. das ist genau das, was eigentlich jetzt mittlerweile so gang und gäbe ist, dass man Likes will, man will äh, möglichst viele Daumen oder man will irgendwie möglichst viele Reaktionen, ähm, das ist ja das Tolle, dass es völlig scheißegal ist, ob die Leute das mögen, ähm, das sondern, mhm. sondern Hauptsache man wird geklickt, man wird geliked oder man wird gehatet oder was auch immer dieses Jargon ist und das nehmen wir so ein bisschen auf die Schippe. So ähm, tiefgründig ist es. Ja, so tiefgründig ist es. Die Räuber sind nämlich diejenigen, die noch eigentlich ähm, authentisch geblieben sind. Die sind Aha. im Prinzip kind, kindlicher als die Adligen. Ähm, denen geht es um Freiheit, denen geht es um, um äh, ähm, Spaß, um Gaudi, die leben von Hand in den Mund. Die suchen sich im Wald, was sie zu essen haben und alles, was sie nicht finden, das rauben sie. Ja, das sind... Das sind Wobei jetzt Kinder nicht kriminell sind, aber, mhm. aber äh, das, sind, das sind für uns die, die Kinder in dem, äh, in dem Stück. Die Räuber sind die, sollen die Kinder darstellen. Und das ist im Prinzip auch in der ähm, Tradition des Märchens, weil es in Aschenputtel eigentlich ums Erwachsenwerden geht. Äh, vor allen Dingen, äh, also das Erwachsenwerden der Menschen, vor allen Dingen der Frauen. Äh, wie also eine Frau äh, groß erwachsen werden sollte, was sie da mhm. So ist es tiefenpsychologisch zu erklären. Gut, jetzt kommen wir noch zum Hof. Also wir haben ja zwei Darstellergruppen, die Räuber, es ist nicht ganz so extrem wie letztes Mal mit den zwei Darstellergruppen, dass sich die erst nach einer Stunde treffen. Wir haben also die Räuber auf der einen Seite und die Adligen. Habe ich das richtig verstanden? Korrigiere mich. Mhm. Wie war jetzt diese, was ist jetzt zu den Adligen zu sagen? Was verkörpern jetzt die? Das sind diese Protzgesellschaft oder wenn ich das richtig verstanden habe. Aus deiner Sicht, die Adligen, was verkörpern ja, ich meine, die? Für mich war es eigentlich ziemlich einfach. Im Prinzip habe ich Musik gemacht, wie man halt vor 200, 300 Jahren ungefähr an Höfen mhm. Musik gemacht hat, mit Cembalo Klang ein bisschen dazu und Streichern und halt wirklich herkömmlichen Instrumenten. Das war eigentlich die leichtere Aufgabe an und für sich, weil die hatten sowieso im Ohr von der Klassik hier und so. Also das war kein Problem, jetzt so eine Musik zu schreiben. Gut, also die Adligen, die sind eher so, die sind die Posts, das sind die mit den Likes, habe ich das mhm. richtig verstanden. Mhm. Gut, jetzt haben wir noch eine wichtige Figur, nämlich die Tam Tamesis. Heißt die so? Mhm. Das, wer ist das? Oder was, was, was ist das für eine Rolle? Wird von Burcin und Sarah gespielt. 
Das ist die Waldfee, das ist im Prinzip die mystische Komponente, die auch im Grimm-Märchen vorkommt. Mhm. Da sind es Tauben oder das Haselnussbäumchen, das auf dem Grab der Mama wächst. Und hier in diesem Fall gibt es also eine Waldfee, die dann einfach auch nochmal Lea hilft bei den Entscheidungen, die sie zu treffen hat. Gut, jetzt habe ich noch eine Frage an den Matthias. Du hast mich im Sommer, hast du, hast du mir immer so, hast du mich angeschrieben, ich habe auch angeboten, meine Hilfe. Da wolltest du wissen, was ist wichtig fürs Erwachsenwerden? Da habe ich dann so geantwortet, was aus meiner Sicht wichtig ist fürs, fürs Erwachsenwerden. Ist das irgendwie berücksichtigt worden? Und warum hast du mich das eigentlich gefragt? Also, ich versuche ja auch immer, also wir haben ja, wir haben ja öfters mal auch Ideen von ähm, Musical-Darstellern, die wir zum Stück verarbeiten. Und tatsächlich sind ja auch unsere Aussagen, äh, versuche ich seit etlichen Jahren einfach auch noch mit anderen abzustimmen. Aber dass es nicht nur, nicht nur meine Idee dahinter ist. Mhm. Und da gibt es halt im Prinzip so ähm, ein paar Leute, die ich dann anschreiben kann und die, 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 die ich ein paar lustige Sachen frage, die völlig aus der Luft gegriffen sind, wo man noch gar nicht weiß, um was es eigentlich geht. Aber wo es mir tatsächlich um die Aussage aus dem Stück geht. Ja? Ähm, weil in unserem Stück im Prinzip das ums Erwachsenwerden geht und zwar alles. Der, 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 um, von, angefangen von den die, die, die Räuber, die kindlich sind, der Callum, der von der Adligen, die ja schon für uns als Erwachsen zählt, so in die, ins Erwachsensein hineingezogen wird, ja, ähm, dass im Prinzip die, ähm, die Jetzt muss ich mal wieder schauen, wir schon wieder neue Klicks haben, aber zieh ruhig weiter. Nein, ich kann es gerade nicht. Mal Schau mal hier, was hat da? Da hast du, mir das, da hast du mich das alles gefragt. Ich, jetzt habe ich es aber nicht mehr. Also das war da. Im April war das. Und wir sehen jemand, wie in seinem Handy schaut, was er geschrieben hat im April. Ja. Ja. Äh, viel Spaß da bitte. Zu Hause, wenn man hier, wenn ich es ich Ihnen jetzt komisch vorkommt, dann sind Sie genau bei uns dabei. Da habe ich zum Beispiel, hab ich zum Beispiel gefragt, was gibt, wer gibt den Weg vor? Erwachsen werden. Wie sieht der denn aus? Ist der Weg bei Männern und Frauen verschieden? Und zu guter Letzt, was muss ein heranwachsender Mann dann lernen, um seinen vorgegebenen Weg gehen zu können? Das Wichtigste dabei ist. Ja, und das ist im Prinzip ja. Schau, was ich da geschrieben habe. Ich schrieb, Frauen sind oft zielstrebiger und halten sich eher an die Normen. Männer brauchen eher Vorbilder, unterschiedliche Rollenbilder, Typen, an denen sie orientieren können. Was? Was habe ich denn da? <lacht> Das ja gut. Ja, ich habe ja, nicht ja. alles verwendet. Ja, okay. <lacht> okay. Alles klar. <lacht> Nein, aber es sagt nochmal ganz kurz. Das ist schon, das ist Schade. Es ist schon wichtig, weil wir ja hier in der Fachakademie für Sozialpädagogik sind. Es das sind stimmt. Erzieherinnen und Erzieher. Es geht ums Großwerden, ums Erwachsenwerden. Das geht es bei den Darstellern. Es geht aber auch bei dem Klientel, mit dem wir später mal arbeiten werden oder mit dem die Musical-Darsteller arbeiten werden. Und von daher ist es eine wichtige Frage und die will ich nicht alleine beantworten. Okay. Deswegen habe ich Alles ein paar Leute gefragt. Aber meins hat er nicht verwendet. Das ist nicht wahr. Ja, okay, das ist schön. Richtig. Okay. Mhm. Wilfried Michel, jetzt zum Abschluss. Es geht ja jetzt bald los. Am 21. Januar ist die Premiere. Wann bist du zufrieden mit dem Stück? Was muss passieren, damit du zufrieden bist, dass Aschenputtel fällt aus dem Rahmen ein Erfolg wird? Äh, ich bin dann zufrieden, wenn es rüberkommt, wenn es zu, auf, zu den Leuten, zum Publikum rüberkommt. Mhm. Wenn ich äh, Gesichter sehe, die, die äh, gebannt folgen. Das siehst du ja nie, du stehst ja mit, doch, mit dem Rücken immer. Ja, zu sehr schade, ich halt ein bisschen. Ah, ja, okay. <lacht> Aber man, auch selbst wenn man es nicht sieht, man, man fühlt es. Dass die Leute dran sind oder dass sie nicht dran sind. Das fühlst du ganz genau. Und ähm, dass diese Power von oben wieder runterkommt und wenn dann noch die Töne zum Eisstück sehen <lacht> und äh, die Leute schön singen, dann bin ich natürlich glücklich. Gut, Matthias, und zu guter Letzt, wann bist du zufrieden oder glücklich mit diesem Stück? <lacht> Liebe Musical-Darsteller, solltet ihr jetzt noch dabei sein, dann <lacht> wünsche ich mir von euch, dass ihr da viel Spaß habt und genau das wieder rüberbringt, was sonst einfach äh, uns auszeichnet, dass die das, das, äh, das Flair, der, die, der, den Esprit, den, der, die Gaudi, den Spaß, der, alles was, da, was, wir, was wir geprobt haben und was dann auf der Bühne dann ausbricht, dass das wieder sich einstellt und dass das dann zum Publikum überschwappt, weil dann wird es die Aufführung auch wirklich wieder gut. Genau. Und deswegen steht hier als Message am Ende, mehr Sein als Schein soll die Losung sein, groß und klein leuchtet das jetzt ein. Gebt nicht an und prahlt nicht mehr mit eitlem Tant und Wichtigtuerei.
Gehe deinen Weg und lasse dich von niemandem daran hindern, dahin zu kommen, wohin du möchtest. Sei du selbst, solange du dabei niemanden verletzt oder einschränkst, lasse dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Das ist eine, schöne, das ist eine wunderschöne Wohlfühl. Das gehört sich nach, da könnte man ein Musical draus machen. Da könnte man ein Musical draus machen. Wenn man nicht schon eins gemacht hätte. Genau. Also, am 21. Januar geht's los, da ist die erste Aufführung, dann der Besetzung. Schloss, es gibt auch eine sehr wichtige Aufführung, da solltet ihr wirklich alle kommen, das ist nämlich die Jubiläumsvorstellung, die findet statt am Dienstag, den 28. Januar um 19 Uhr, das ist die Jubiläumsvorstellung, wir wissen zwar nicht warum, warum ist das die Jubiläumsvorstellung, das steht hier drin. Das ist halt sozusagen, da werden die, die Kronen und Großen und Wichtigen Leute Das ist auch, der war früher mal der VIP-Abend, das haben sie nur anders genannt, also da sollte man auf jeden Fall auch kommen, da kommen immer irgendwelche Wichtigen auch immer so. Natürlich. Also ich komme auf jeden Fall. Okay. Du kommst auch? Ich glaube schon. Der Matthias auch, gut. Aber ganz... Aber aber wann war das? Das am Dienstag, den 28. Nee, ja. Da kann, da kann. Nee, ja. Er spielt ja zwölfmal mit dieses Jahr. Also er muss kommen. So, aber die allerwichtigste Vorstellung für uns alle ist dann am Samstag, dem 1. Februar 2020, um 17 Uhr. Denn was... Was ist das für eine Vorstellung? Jetzt, Wilfried, du musst das... Ja, das ist scheinbar meine letzte dann. Oh! Aha, habt ihr gehört? Er hat gesagt, Schein! <lacht> <mit dieser. lacht> habt ihr gehört? Da ist schon die erste... Man muss ja immer irgendein Türchen offen halten. Gibt's doch ein Türchen? Ja, keine Ahnung, das ist, schauen wir mal. Aha, das, das wollen wir jetzt, 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 jetzt... Wenn ich jetzt hinschreibe in die Beschreibung, ihr müsst bis zum Schluss durchhalten, dann gibt's am Ende... Ist das wirklich die letzte? Jetzt keine Ahnung, es kommt okay. ein bisschen drauf an, wie es jetzt weitergeht Alles da an der Schule hier. Aber es ist zumindest als offizieller Lehrer auf jeden Fall das letzte. Ja, offiziell ist das letzte. So, dann danke dafür. Jetzt haben wir den Klick sofort getroffen. <lacht> Weil die Info, die hätten wir eigentlich sehr gut. Also das war jetzt die wichtigste Info. Also schau, es lohnt sich bis zum Ende zuzuschauen. Nicht nach zwei Minuten ausschalten. Bis zum Ende lohnt es sich. So wie heute hat es sich noch nie gelohnt zuzuhören. Aber wie immer alles unter Vorbehalt. So, danke Wilfried. Ähm, ich wünsche äh, schon mal viel Erfolg. Wir, wir hören uns, irgendwann hören wir uns vielleicht nochmal, spätestens dann zur Halbzeitbilanz. Mhm. Weil dieses Jahr haben wir auch die Kategorie Michels letztes Mal. Und das war jetzt Michels letzte, letzte erste Folge im neuen Jahr. Davor ja. hat man Michels letzte Jahr. Letzte, 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 weil, was? <lacht> ich komme nicht mehr mit. Ich ja. bin raus. Danke, ja, Matthias. Wir hören uns dann auch ja. wieder, spätestens Danke. zur Generalprobe im ja. Spiegel dann wieder. Mhm. Und äh, ansonsten noch allen noch einen guten Start ins Jahr. 2020. Also, Aschenbrunn und Fellers zum Rahmen. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.